Hey guys, it's me Dana and for today's video, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay about po doon sa una ko po nga discuss sa inyo yung about po sa rabies. Yung mga kategory naman po niya kung kailangan niyo po ba na mabaksin kung na-expose po kayo doon sa mga taong may sakit na rabies or doon sa may mga pusa or asong pinapakain niyo lang. Kailangan niyo po bang magpabaksin? Ayan, samahan niyo po ako at ating alamin. guys, i-discuss ko na po sa inyo kung anong mga kategory po ba ang mga dapat pong mabigyan po ng baksin or hindi naman po kailangan mabigyan ng baksin or yung mga hugas lang po ng kamay ay pwede na. Mag-start na po tayo. Ang uunahin po natin is yung mga under category 1. Dito naman po sa mga under category 1, ito po yung mga hindi naman po kailangan mabigyan po ng baksin unless na nagkatrabaho po kayo sa veterinary clinic or dun sa mga slaughterhouse, yung mga ganyan, kung bigla po kayo nakagat ng um, hayop or ng aso or ng pusa, okay? So, eto na po yung mga under category 1 na i-discuss ko po sa inyo. So, ano na ba yon? Una, kung ikaw po ay nagpapakain ng pusa or aso or hinawakan nyo po ang aso or, or ang pusa. So, sa tingin nyo po ba, may rabies na po ba kayo agad? Siyempre, wala naman po kayong rabies agad nun, di ba? Nagpakain lang naman po kayo at nahawakan nyo lang naman po ang pusa or ang aso. Ang kailangan nyo lang naman po gawin ay maghugas lang ng kamay. So, hindi naman po kailangan ng vaccination po dito. Okay? So, pangalawa, okay, ng under category 1, or yung mga hindi naman po kailangan ng vaccination. Okay? Kung ang pusa or aso ay dinilaan po ang inyong braso, pero po sa braso nyo ay wala naman pong sugat. Okay? So, sa tingin nyo ba, kailangan nyo pong magpa-inject agad? Okay, syempre, hindi nyo naman kailangan magpa-inject agad. Ang gagawin lang po ay hugasan lamang po ang inyo pong braso. Okay? Nang malinis po na sabon, at ng running water. Okay? Yun lang naman po ang kailangan nyo gawin. No need pong magpabakuna agad. Or pangatlo, kung kayo po ay na-expose po doon sa taong may sakit na rabies or doon po sa pasyente yung nagkaroon po ng rabies, hindi nyo naman po need magpabakuna. Unless na nakagat po kayo nung may taong may rabies. Okay? So, pang-apat po na under po ng category 1, Or kung nakipag-usap po kayo doon sa um, nurse or doon sa healthcare provider na nag-attend po doon sa taong may rabies, no need nyo naman po magpabaksin. Then, again, sa category 1, wala naman po kayong dapat kabahala. Ayan. At kung kayo po ay nakatrabaho sa mga veterinary clinic or sa mga slaughterhouse at um, na-disgrasya po kayong nakagat ng inyong mga alaga or ng inyong binabantayan na aso or pusa, Ayun, doon ba lamang po kayo pwedeng magpabahuna. Pero kung wala naman pong, um, kung nadilaan lang naman po ang inyong braso at wala naman pong sugat ang inyong braso, no need naman po magpabahuna. Okay? Doon po sa mga under po ng category 2, unang-una na po doon, kung uh, under po ng category 2, kung kayo po ay nakalmot po ng pusa, tapos hindi, yung nakalmot po na ganyan, tapos yung namula lang, tapos hindi po nagdugo. Ayan. So, under po kayo ng category 2, guys. Ayan, tandaan nyo po ito ha. Kalmot lang, kalmot lang po ng pusa, pero hindi po nagdugo. Uh, may minor na scratches, or nas, nagkasugat man yan. Ayan, so under na kayo agad ng category to guys. Hugasan nyo po ang inyong sugat with clean soap and clean water. Then after po nun, punta po sa, takbo po kayo sa hospital or kung saan man po merong pwedeng mag-inject ng anti-rabies. So kailangan makomplete nyo po ang inyong vaccination guys ha. So four, so apat na beses po kayo dapat mabakunahan, okay?
So, ito na po yung um, category 3. So, dito naman sa category 3, ito po yung pinakamalala, guys. Okay? So, ito, kailangan na kailangan na kailangan nyo talagang mabakunahan. Okay? So, ano-ano ba yung mga under po ng category 3? So, unang-una po ay yung mga kagat po na tumagustagus talaga. Yung bakat, yung talagang bumaon. Yun. So, kailangan na kailangan yung mabakunahan. So, ano nga uling unang kailangan gawin? Hugasan ito sa loob ng 15 minutos ng um, sabon na may tubig. Okay? Kung meron po kayong betadine dyan, pwede nyo pong lagyan yun. So, ito po yung pag kinagat po kayo, tapos nag-bleed, ayan yung dumugo, tapos wala pong tigil yung dugo, ayan. So, kahit laceration lang yan, basta nagkaroon po ng sugat, ayan. So, ibig sabihin, kailangan nyo po magpabaksin, okay? Kung, ang, kung meron po kayong sugat, okay? Kung meron po kayong sugat dyan, malaki or maliit, at hindi sinasadyang nadilaan po ng aso or ng pusa, under na rin po kayo agad ng category 3. Okay? So, kailangan nyo pong magpabakuna. Ayan, at kompletuhin po ito. So, dito, um, pumapasok po, kailangan din po yung rig na tinatawag kung saan pong site yung ano ha, kung saan pong site yung nakagat sa inyo, doon po kayo i-injectionan. Okay? At kung kung itatanong nyo po na kung masakit, opo, masakit po yun. Kasi kung, kung doon mismo po kayo um, tuturukan sa mismong sugat, sinong hindi masasaktan doon? Okay? <laughs> so, ano, ano pa ba yung mga under ng category 3? Kung nakasalamuha nyo po ang taong merong rabies na pasyente, ayan, at natalskan kayo ng laway, ayan, nag mouth to -mouth resuscitation kayo, or or nakagat kayo nung ano na yon nung pasyente na yon may chance po kayong magkaroon din ng rabies ayan so ano pong gagawin niyo doon kailangan niyo po talaga ng vaccination guys okay wag pong magdalawang isip na magpabakuna kung kung kumain po kayo noon tapos may rabies yung aso ayan or yung kung kahit anong raw meat na merong rabies. Ayan, pwede po kayong magkaroon na din ng rabies. So, ano So, ano pong gagawin natin dito? Siyempre, kailangan nyo po talaga na um, vaccination. Okay? Tapos, kung nagkaroon po kayo ng exposure sa bats or sa panike, ayan, pa-inject po kayo. Okay? Kung nakakain po kayo ng um, meat na merong rabies, ayan, delikado. Kung nakagat po kayo ng taong merong rabies, Kung yung la saliba niya po is na ipunas niya po dito sa inyong mata. Ayan. So, delikado po yon Tapos, kung nakagat po kayo ng, mm, ano, ng bakat na bakat po talaga. Yung, I mean, yung diid na diin po talaga. So, under po kayo ng kategory. Delikado din po talaga. At saka, kung nakagat po kayo, kung meron talagang bite talaga dyan sa leeg po sa inyo at saka sa mukha or basta sa part ng ulo hanggang leeg delikado kong delikado po so kailangan nyo pong magpabakuna ayan, punta po agad sa pinakamalapit na ospital basta pag nakagat po kayo ng aso po sa kailangan tapusin nyo po ang inyong vaccination ha, hindi po pwedeng hindi okay, sa so, mga mahilig mo kumain ng aso dyan, ayan naku po so, ayan guys, at na-discuss ko na po sa inyo ang mga kategory kung kailangan nyo po bang magpabakuna or hindi. May tutunan ba kayo? <laughs> Sana may tutunan po kayo. Maraming maraming salamat po sa panonood sa video ito. At kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, comment down below, and subscribe to my channel. Bye!